Roussel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Euh, avec une certaine idée, on, on a décidé de faire une série d'été euh, sur ce qu'on a appelé les réformateurs oubliés. Alors là, on va le voir, peut-être qu'avec Pompidou, c'est plutôt un, un modernisateur euh, oublié, entre guillemets. Euh, et donc, nous sommes très heureux de vous recevoir euh, dans le cadre de cette première euh, émission, première série d'été euh, sur euh, Georges Pompidou. Pour commencer, euh, nous allons vous présenter euh, en quelques mots. Alors bonjour Eric Roussel, bonjour. vous êtes docteur en droit public, licencié S lettres et diplômé d'études supérieures en sciences politiques et vous êtes un spécialiste d'histoire politique et notamment de l'histoire politique contemporaine. Vous avez d'ailleurs, votre œuvre a été reconnue en partie grâce à votre élection en 2018 à l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France et votre œuvre est constituée d'un grand nombre de biographies qui ont fait l'unanimité autant auprès des scientifiques qu'auprès du grand public, puisque elles sont toutes des succès d'édition. Jean Monnet, Charles de Gaulle, Pierre Mendès France, François Mitterrand, Valérie Giscard d'Estaing, dont vous présidez d'ailleurs le comité scientifique de la Fondation, et Pierre Brossolette. Vous avez votre dernier livre en 2022 intitulé « C'était le monde d'avant, carnet d'un biographe » aux éditions de l'Observatoire. D'ailleurs, est en quelque sorte euh, un témoignage de votre grande carrière de biographe. Et si nous vous invitons aujourd'hui, c'est car vous avez aussi euh, écrit la biographie de référence consacrée à Georges Pompidou en 1984, et c'est notre sujet. Merci beaucoup, Maxime. Euh, ma, ma première question, notre première question, euh, c'est que vous nous avez dit au téléphone que 15 jours après la mort de Georges Pompidou, vous aviez commencé votre thèse sur, euh, sur lui. J'aimerais vous poser une question un peu personnelle, parce qu'à chaque fois qu'il y a un grand événement, on se souvient mmh. où est-ce qu'on était, etc. Quel a été votre souvenir de sa mort Quel a été votre sentiment lorsqu'il est mort oh, Le souvenir de sa mort, oui, c'est vraiment anecdotique. Euh, je ne l'ai appris que le lendemain, parce que j'étais à Tignes, je faisais du ski. Ouais. J'étais avec des amis, et puis bon, on n'écoutait pas, pas la télévision, on regardait pas la télévision, je ne sais plus où on était allé. Et puis le lendemain... Je faisais du ski et j'ai fait une chute. J'ai failli me, me tuer parce que j'ai perdu mes skis. À l'époque, il n'y avait rien qui les arrêtait. Et je dévalais la tête la première sur des, des rochers. Enfin, heureusement, j'ai réussi à m'arrêter. À et puis, j'étais un peu groggy. Je suis arrivé en bas de la, de la station. C'était le début des vacances de Pâques. Alors, ouais. le, 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 il n'y avait déjà plus beaucoup de monde. Puis, il y avait des gens, enfin les anciens, qui étaient là dans un bar et qui disait bon, on ne pensait pas qu'il qu mourrait aussi vite, etc. Je pensais qu'il parlait honnêtement de, de quelqu'un qui connaissait. Enfin, ouais. de, de... Et puis je me suis aperçu que c'était Pompidou. Alors, voilà comment j'ai appris la mort de, de, de Pompidou, après avoir failli me tuer. Oui. <rire> Mais donc ça s'est resté assez ancré dans ma, dans ma mémoire. Et puis, euh, et puis le, le, voilà, petite... Euh, J'étais en train de, de terminer des études de droit. Enfin, à l'origine, j'avais l'ambition d'enseigner de, le droit constitutionnel, enfin de, de passer la légation de droit. Bon, puis le, les hasards de la vie ont fait que j'ai mal tourné. Je suis un juriste dévoyé. Et donc j'ai été happé par le journalisme et, et puis par Pompidou aussi. Excellent. Puisque, et, donc, et quel a été à, à ce moment-là hum. votre... Vous avez été frappé par sa mort ou c'était... Euh... Oui, 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 ouais. bien sûr, oui, ouais. oui, oui, oui. Fra... Complètement étonné, non, parce qu'on voyait bien tout de même le, le climat des derniers mois, de, de, bon, disons depuis le mois de janvier. Ouais. Mm. On s'était aper... enfin, Il y avait déjà une première alerte pour les, les Français lors du voyage de Pompidou en, en Islande. Oui. Ça, c'est là qu'on l'a vu euh, vraiment très changé. Euh, avant, il y avait des grippes, bon, enfin tout le monde a des grippes, donc ça, ça avait moins frappé. Là, vraiment, le voyage en Islande, ça avait euh, beaucoup frappé. Oui. Et puis, euh, bon, ça a eu l'air de. Pendant l'été, bon, on ne l'a pas beaucoup vu, il, il s'est reposé. Euh, le voyage en Chine, à l'automne 73, c'est pas trop, trop mal déroulé. On l'avait allégé autant que possible le programme. Non, c'est à partir du mois de janvier. Il est allé, il est allé à Poitiers. Et là, ah oui. tout le monde a été témoin de. Ce, il a eu un malaise. Mmh. Il était dans un état absolument effrayant. Puis les... mais, là, mais ce qui est très frappant euh, par rapport à aujourd'hui, c'est le, le, la discrétion de la presse. La presse, ne le... on savait qu'il était très malade. Mmh. 
Mais la presse, non, enfin, on a parlé très tardivement, et encore avec beaucoup de, beaucoup de réserves. Aujourd'hui, évidemment, avec les réseaux sociaux, les, le, ça, ça serait absolument impossible. Ça serait, je pense qu'il aurait été obligé de démissionner, parce que mmh. ce n'était pas tenable. Notamment, les, vraiment, les derniers mois, à partir de, oui, à partir de, de janvier. Et là, il passait, on savait quand même qu'il passait beaucoup de temps chez lui, qu'il qu venait à l'Elysée euh, deux heures par jour. Enfin, c'était... Donc, euh, oui, oui, c est, c est, c est... cela dit, personne n'imaginait qu'il qu disparaîtrait aussi vite. Oui, c'est ça. Que, oui, oui. Et d'ailleurs, le, les... même ceux qui étaient euh, proches de lui, euh, sa famille d'abord, et puis euh, le souvenir d'en avoir parlé avec Valérie Giscard d'Estaing, qui a été re reçu par lui, euh, je crois, le vendredi, ou je, euh, jeudi ou le vendredi, euh, juste avant que Georges Pompidou parte pour Orvilliers. Et Giscard me disait qu'il avait eu le... Évidemment, il voyait bien qu'il n'était pas en très grande forme. Enfin, on n'avait pas le sentiment quand même qu'il allait mourir dans le, pendant le week-end, ce, ah oui. ce qui s'est passé. En fait, il est mort du traitement. Il est mort oui, est du, 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 du traitement que... Peut-être d'ailleurs, s'il n'avait pas été président de la République, il, serait sans, il aurait sans doute pu tenir un peu plus longtemps parce qu'on lui a infligé un traitement particulièrement fort, c'était une maladie. Maintenant, c'est la maladie de Waldenstrom dont il était atteint. C'est une maladie très rare qui touche une personne sur 250 000. Et ah oui. c'est très curieux parce que en 10 ans, ça a touché quatre chefs d'État au gouvernement. Il y a eu Pompidou, il y a eu le chef d'Iran, euh, Boumedienne et Goldamer. Et à telle enseigne que le professeur Jean Bernard, qui était le grand spécialiste des maladies du sang, qui a soigné Pompidou, a, a écrit un livre qui s'appelle « Le sang des hommes ». Et il y a un chapitre, si vous voulez, qui s'appelle la, la, la maladie des présidents. Alors, il ne donne pas de nom, il a soigné le, aussi le chadiron. Est-ce est, est que c'est un hasard Je ne sais pas. Mais, mais, mais c'est vrai que c'est quand même très, très curieux que cette oui. maladie qui est extrêmement rare atteigne oui. des gens euh, proches de, enfin, euh, qui, dé, qui détiennent le pouvoir. Quoi. Avant d'aller plus loin dans, dans, dans l'interview et de vous poser des questions euh, plus sur ces réformes, on aimerait savoir. Comme dans les, dans les livres, parfois, on a un premier chapitre « D'où je parle mmh. ?». Et on aimerait vous poser, vous demander, parce qu'on sait que Georges Pompidou a été directeur général de, de Rothschild, qu'il a été chef de cabinet de De Gaulle, mais on aimerait savoir quel était l'homme, quand il devient Premier ministre de, de, de Charles De Gaulle, euh, quelle est sa culture, euh, quelle est sa tradition pour ensuite mieux comprendre euh, son action oui, l'itinéraire de, de, de Pompidou, c'est un itinéraire qui, qui est à la fois, euh, qui se rattache à la fois, à mon avis, à la Troisième République et à la Cinquième. C'est un homme qui fait la, un peu la jonction. Enfin, quand je dis Troisième, c'est aussi Quatrième, évidemment. Euh, en ce sens que, bon, il est d'un milieu assez, quand même assez modeste, d'enseignants. De, 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 euh, il est de, de, il est de au enfin, la... C'est un milieu qui, à la génération de ses grands-parents, était un milieu, disons, assez enfin, rural, surtout. Et le, le, en raison des dons qu'il manifeste, il a une ascension qui est vraiment euh, représentative de ce qu'on appelle la, la méritocratie républicaine. Mais en même temps, si je puis dire, on, on, on voit à quel point l'époque a, a changé, parce que Pompidou donc, est normalien, il est agrégé de lettres et il fait Sciences Po. Et manifestement, lorsque j'écrivais ma biographie, j'avais recueilli beaucoup de témoignages et un certain nombre de ses camarades qui vivaient encore évoquaient, le, disaient, en réalité, sa, sa vocation d'enseignant de, n'était pas vraiment manifeste. Il aurait voulu certainement devenir haut fonctionnaire, euh, Certains même parlaient de l'inspection des finances. C'était bien vu, puisque quand j'ai publié avec Alain Pompidou euh, ses lettres euh, et ses, ses écrits inédits, on a trouvé une lettre justement dans laquelle Georges Pompidou dit à un ami d'enfance de, qu'il a l'intention de se. Enfin, qu'il caresse l'idée de se présenter euh, au concours d'inspection des finances. Et puis, il y renonce, et il, alors il ne donne pas la raison, mais on peut la deviner. Parce qu'à l'époque, l'inspection des finances, c'était vraiment le, le fief de la grande bourgeoisie parisienne. C'était extrêmement fermé. Et quelqu'un, malgré tous les dons qu'avait qu montré Pompidou, euh, 
qui se serait aventuré dans ces eaux-là, il n'est pas sûr qu'il aurait été euh, reçu. C'était quand même, il y avait, c'était un, un peu, un peu clinique quand même. Et donc il a, comme il c'était un esprit réaliste, je pense qu'il a évalué ses chances et, et, et qui s'est tourné finalement vers le, vers l'enseignement. Et, mais manifestement, ce n'était pas sa vocation. Il, était, il a été un, un bon professeur. Tous les, à l'époque où j'ai écrit mon livre, c'était il, il y a 40 ans maintenant, même un peu plus, euh, il y avait encore beaucoup de ses, de, de ses élèves qui étaient... Et tous disaient qu'il avait... Enfin, tous, ceux, ceux que j'ai vus, en tout cas, disaient qu'il était un bon, un bon professeur, mais man, manifestement, il n'avait pas le feu sacré, quoi. Pas, et on, on l'a bien vu, hein, il est, dès qu'il a pu euh, bifurquer, mais c'est quelqu'un qui, au fond, a... C'est un itinéraire très curieux, on a l'impression bon, donc il, il passe tous ses concours, il devient enseignant, et puis là, finalement, alors qu'il a... Euh, oui, vous me demandiez euh, quel a été son itinéraire politique, en quelque sorte. Alors, quand il était euh, jeune, il était, il était d'abord issu d'un milieu très euh, laïque et républicain, son père, c'était l'ADN de son père, qui était, qui était instituteur, et qui, après ça, il a, a publié, enfin, a gravi les échelons et a publié un dictionnaire d'espagnol, de, franco-espagnol, qui, qui fait toujours, qui fait autorité. Mais donc il était issu de ce milieu de, de gauche et lui-même était de gauche. J'ai le souvenir que quand j'écrivais mon livre, j'avais des amis m'ont dit euh, vous devriez aller voir Pierre Madès France parce que Pierre Madès France a été euh, a connu Pompidou jeune. Il, il euh, militait dans la même organisation antifasciste, là, qui s'appelait la LORS, c'est-à-dire la Ligue d'Action Universitaire Républicaine et Socialiste, dont Madès France était le président. Donc je suis allé voir Madès France, que j'avais déjà vu une fois, et le hasard a fait d'ailleurs que c'est son dernier entretien, puisque je l'ai vu le samedi, il est mort le lundi. Ah mince ouais. Et donc, euh, oui, alors il m'a dit, effectivement, j'ai connu Georges Pompidou très jeune, parce qu'il euh, était euh, adhérent de, de cette Ligue antifasciste, ouais. Et, mais il m'a dit, il dit en souriant, il m'a dit on ne s'est pas beaucoup fréquenté parce que moi j'étais déjà radical et lui c'était un socialiste, mais un socialiste assez remuant. Et, 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 et ce, ce témoignage donc, de, de, de Madès France, euh, qui indique quand même une certaine direction, euh, a été corroboré quand, euh, avec Alain Pompidou, j'ai publié les, ses écrits inédits. Il y a une lettre de, dans ce volume de, de Pompidou à l'un de ses amis d'enfance de, qui évoque son appartenance à une, une organisation secrète, je, je cite, hein, une organisation secrète ayant des ramifications dans le monde entier. Et alors il donne le, il donne le titre de cette euh, organisation, je ne sais plus si ça s'appelle, malheureusement je ne l'ai plus en tête. Mais quand on regarde de près, manifestement, c'est une organisation trotskiste. Donc, euh, Pompidou, un très bref moment, sans doute, ah oui. a été, euh, je pense que ça n'a pas duré longtemps, hein. il, a, il, il a dû se voir où, où il mettait les pieds, ça ne correspondait pas finalement à son... Et puis, donc il y a cette période d'engagement, de, de, avec un engagement quand même réel, parce que, il était, il faisait le, le il, je crois qu'il lui est arrivé d'aller dans des manifestations contre l'action française. Il a écrit des articles contre l'action française quand il était, quand il était jeune. Et, et puis, à partir du, du moment où il, oui, où il commence à entrer dans la, dans la vie active, où il se marie, où il, veut, il, veut, il est d'abord affecté dans, un, dans, le, dans le sud de la Marseille, dans le sud de la France, et Là, on, on observe chez lui une sorte de détachement vis-à-vis -vis, de détachement vis -vis de la politique, de détachement et aussi sans doute de déception. Mmh. Et on peut même enlever le sans doute, parce que c'est assez apparent dans les lettres qu'il qu envoie à ses amis. Il est, il est déçu par la, par la gauche. Euh, au moment du Front Populaire, il, 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 ne, il manifeste aucun, aucun ralliement, aucun, aucun, aucun enthousiasme, non. Non, il se tient vraiment à, à l'écart de, de la politique. Il est déçu par les hommes, il est, 
aucun finalement ne, ne comble ses attentes et on a l'impression qu'il ne s'y intéresse pas beaucoup. C'est euh, pour ça que c'était un itinéraire très curieux. Puis alors ensuite, il y a la période de, de la guerre. Bon, là, de son propre aveu, il ne s'engage pas. Il est, euh, il est euh, gaulliste de, de, de cœur, disons, mais enfin, il n'y a pas d'engagement dans la résistance. Ça s'explique assez bien d'ailleurs par son caractère, parce que Pompidou euh, est fondamentalement quelqu'un qui n'est. C'est vraiment l'anti-aventurier. Il est, il est, il... Donc, avec le profil qu'il avait, le, le caractère que ça impliquait, il est évident que quelqu'un comme ça n'était pas utile dans les réseaux. Donc, euh, même s'il avait des amis qui étaient euh, beaucoup plus engagés que lui, il est probable qu'on ne pensait pas à lui, parce que manifestement, il n'avait pas les, 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 les qualités qu'on attendait pour ce... Et, et c'est d'ailleurs quelque chose qui l'a... Euh, enfin, qui a marqué le, le reste de sa carrière, par exemple. J'anticipe un peu. Mais euh, lorsqu'il rejoint De Gaulle... Bon, de Gaulle lance en 1947 le, le Rassemblement du Peuple Français, qui est quand même un mouvement assez offensif contre la 4ème République. Pompidou dit très clairement qu'il est contre, que c'est une, une sorte d'aventure qu'il qui désapprouve, et qu'il bon, il reste fidèle à De Gaulle, mais il pense que De Gaulle se trompe. Et en 1958, lorsqu'il y a toute cette euh, agitation, tous ces complots, euh, euh, enfin, oui, cette agitation pour dans le but de favoriser le retour au pouvoir du général de Gaulle à la fin de la 4 République. Et autour de de Gaulle, tout le monde le sait, il y a un certain nombre de gens qui mènent un jeu assez actif, notamment Jacques Faucard. Euh, ouais. voilà. et, et Pompidou, euh, il y avait aussi euh, Olivier Guichard. Et Pompidou dit à Guichard, mais faites très attention, vous prenez des rives, vous allez finir en prison. Est, il était, donc là aussi, si vous voulez, on l'a tenu à l'écart de de, parce qu'on savait très bien que dans ce contexte, il, il n'avait pas les qualités pour ce, ni le, la volonté de mener une action de ce type. Voilà. Alors, j'en reviens à la période de, de la guerre. Donc, il ne, il ne manifeste aucun, de, au, au, aucun activisme, ni, ni dans un sens ni dans l'autre. De son propre aveu, il dit qu'il respecte au moins au début euh, Pétain. Et puis il évolue, bon, au fond il a une évolution euh, qui, est, qui est celle du français, j'allais dire du français moyen. Quoi. Enfin, bon. Et puis il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'à la, 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 la fin de la guerre, dès la fin de la guerre, euh, quand De Gaulle arrive à Paris, il est sur les champs Élysées. il voit, c'est la première fois qu'il voit De Gaulle, il le voit euh, euh, descendre les champs Élysées. et là, une, là une, apparemment il a une sorte d'illumination au sens euh, de Rimbaud, et euh, c'est à ce moment-là qu'il qu joue son va-tout, en quelque sorte, parce qu'on a, on a souvent euh, raconté euh, autrefois que le général cherchait un agrégé sachant écrire. Bon, c'est totalement faux, il ne cherchait, cherchait rien du tout. C'est Pompidou, on le sait maintenant, on a retrouvé la lettre, qui, enfin, je crois que c'est moi qui l'ai retrouvée d'ailleurs, euh, que, que Pompidou écrit à l'un de ses amis, qui était René Brouillet, qui était, avec lequel il avait, il avait fait ses études, et qui était devenu un proche de De Gaulle, puisqu'il était son, son directeur de, 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 de... Je ne sais plus si c'était directeur de... Enfin, un proche ouais. collaborateur du, du général. Mais il n'avait pas vu Brouillet depuis un certain temps, il ne s'était pas beaucoup vu pendant la guerre. Donc, euh, il, euh, en fait, il fait acte de candidature, d'ailleurs, la lettre, et il dit, je ne, je ne demande pas quelque chose de, de très brillant, mais je pense que je peux, je peux être utile. Et c'est comme ça, finalement. Donc, il va entrer au cabinet du général, et puis là, comme il a des qualités de, 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 de synthèse, de, de, il a un don de synthèse, de, il est très vite remarqué par De Gaulle lui-même. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le contact. Et c'est un, un moment vraiment particulièrement euh, intéressant dans sa vie, parce qu'il se produit à ce moment-là une sorte de, de déclic. Et d'ailleurs, Pompidou a une expression dans, ses, dans sa correspondance. Il, euh, il fait des, à la fin de sa vie, il a brossé un un portrait de De Gaulle, qui est excellent d'ailleurs, et il a cette expression, il dit « il m'a révélé à moi-même oui. ». C'est-à-dire que, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que jusque-là, il se cherchait, qu'il n'arrivait pas à trouver le... Et, et au fond, De Gaulle a été l'homme, au fond, qu'il attendait sans pouvoir le... le, 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 le... Euh, 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 qui ne s'incarnait pas. Quoi. Euh, voilà. Justement, faisons, ouais. une, faisons un, un arrêt sur, sur la personne du, du général de Gaulle, 
dans, 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 cet, iné, dans cet itinéraire. Euh, vous nous avez rappelé la formation des origines familiales de Pompidou, qui vient d'une famille d'instituteurs, ouais. mais d'instituteurs républicains, laïcs. Pompidou qui vient socialiste, de socialiste, oui. socialiste même. Oui. De l'autre côté, vous avez le général de Gaulle qui vient aussi, qui est aussi fils d'un professeur, mais, oui, mais qui lui, pour le coup, vient d'une famille oui. royaliste et qui lit euh, l'action française. Euh, comment est-ce que ces deux euh, personnalités ont trouvé un terrain d'entente pour collaborer ensemble et sur, sur quelle base Et surtout, quelles étaient les relations entre ces deux hommes ou sur le plan personnel oui. Bah, D'abord, il faut observer que la rencontre se fait à la fin de la guerre. Et, euh, la guerre, ça a quand même rebattu de, pas mal de cartes. Donc euh, c'est vrai que de Gaulle venait d'un milieu catholique, traditionnaliste, euh, de, de, il le disait lui-même, de Hobro, finalement, de, de petite... Euh, pas de l'aristocratie, la, c'est plutôt de la vieille bourgeoisie. Les, les de Gaulle était la, avait, étaient des bourgeois parisiens qui avaient connu un, un déclassement euh, du fait de la Révolution et de, de l'Empire. Et c'est le père du général, au fond, qui avait amorcé une sorte d'ascension, de, de, enfin, oui, d'ascension, quoi. Et oui, de Gaulle venait de ce milieu-là, mais enfin, même dès le début de sa carrière, il a montré qu'il n'en était pas prisonnier. Et, et il avait une... Bon, il est, de Gaulle avait sans doute lu Maurras, c'est évident. Et il, a, il en avait retenu certains, la critique du système parlementaire, peut-être des, des idées aussi en politique étrangère, parce que quand on lit le livre de Maurras, qui est à l'étranger, enfin ça a été démontré d'ailleurs, c'est à peu près la politique étrangère de De, de Gaulle, c'est-à-dire à savoir agréger les, les petites nations contre les grandes. C'est ça, enfin, ça qu'il a signé comme rôle finalement à la France. Euh, cela dit, De Gaulle n'était pas du tout, euh, il n'était bon, pas antisémite, et, et il, a pris, il prenait un peu son bien où il le, le trouvait. Quoi. Enfin, il ne et, et faut pas oublier en plus que pendant l'entre-deux-guerres, le, il avait commencé à évoluer, il était ami d'un personnage qui était un personnage assez atypique, le, le colonel Meyer, qui était juif, qui était libre-penseur, qui était, euh, oui, de gauche même, et il était, ils étaient extrêmement liés. Donc, de Gaulle avait une idée de, 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 la, de la France euh, qui était une, une idée. Enfin, les, il y avait l'idée qui, qui venait de, de Maurice Barrès en réalité, de, de Maurice Barrès et de Peggy, euh, à savoir qu'on que, que, qu ne pouvait pas diviser l'histoire de France et que toutes les familles, euh, comme disait Barrès, toutes les familles spirituelles finalement euh, avaient vocation à être, à se, à être agrégées dans une sorte d'élan national. Quoi. Et ça s'est évidemment manifesté pendant, pendant la guerre. Alors donc, euh, quand Pompidou rencontre De Gaulle, bah De Gaulle, déjà, et pendant la guerre, il a travaillé avec tout le monde. Il a travaillé avec des communistes, avec des... Bon. Euh, donc, euh, ça, ne, ça ne pose absolument aucun problème à, à De Gaulle, sans doute, d'avoir un collaborateur. D'abord, il est probable que Pompidou ne, 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 ne dit rien de son itinéraire. Je crois qu'on ne lui a rien demandé, d'ailleurs. Il n'y avait pas d'entretien d'embauche. On ne vous demandait pas d'où on venait. Donc, euh, et Pompidou, de son côté, avait beaucoup évolué hein, depuis la, la, la période. Mais simplement, il, il a sans doute gardé de ce passé, euh, de cette jeunesse euh, engagée à gauche, une certaine sensibilité. Euh, J'ai le souvenir d'avoir rencontré, j'avais interviewé pour mon livre euh, le président Senghor. Et c'était assez, assez, assez savoureux parce que Senghor m'avait dit, moi quand je suis arrivé à Paris, j'étais d'Action Française. Un camarade de classe, ouais. de Senghor, un camarade de classe de... De, de Pompidou, de Pompidou, oui. Pompidou, oui. Hein, oui. Euh, Senghor n'était pas normalien, contrairement à ce que l'on dit. Il était, il était régé de grammaire, il s'était connu en, en Cagne, je crois. Mais enfin, ils étaient restés très très liés. Et Senghor disait, oui, moi j'étais d'Action Française, mon père était un grand féodal du, du, du Sénégal. Et c'est Pompidou qui m'a converti au socialisme. Et Senghor, lui, est resté socialiste. Enfin, un socialiste un peu... Mais enfin, est, je crois qu'à la fin de sa vie, il faisait toujours partie de l'international socialiste. Bon. Ce qui n'était pas, pas le cas de Pompidou. Mais enfin, bon, ça ne les empêche pas de, de, de bien s'entendre. Et... Mais il est, il est toujours resté euh, chez Pompidou quelque chose quand même de ce, de ce... Enfin, il y avait une sorte de fibre populaire. Quoi. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que quand il devient Premier ministre en 1962, Pompidou, euh, de, de, bon, certes, il est directeur de la banque Rothschild, c'est reproché euh, au général, il n'y avait, avait que De Gaulle d'ailleurs qui pouvait nommer directement 
le Premier ministre, le directeur de la Banque Rothschild. Ça aurait fait autrement. Ça aurait... Alors déjà, ça a, été, ça a provoqué un petit tollé. Mais il ne faut pas oublier que Pompidou avait été choisi par De Gaulle avec une mission très précise, c'est-à-dire d'élargir la majorité, de l'élargir du côté des, de la gauche et des, des centristes. Enfin, des, 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 à l'époque, on disait les démocrates chrétiens. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Pompidou. Et puis ça s'est fracassé parce que De Gaulle a fait ça tout de suite à la conférence de presse sur l'Europe en, en, en se payant la tête des, des, des Européens qui sont pas, et, et donc les ministres démocrates chrétiens sont, sont ont, ont pris la tangente. Voilà, mais, mais Pompidou était, était effondré parce que c'était la, la, la feuille de route qu'on lui avait donnée. Quoi. Il, il, avait été, il avait été nommé pour ça. Et cette fibre sociale, on la retrouve notamment euh, lors des accords de Grenelle en mai 68, selon vous, ou est-ce qu'il y a on, on la retrouve, capacité à on, négocier on, avec les syndicats on, 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 on la retrouve surtout, enfin, indépendamment des accords de Grenelle, tout au long de, 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 de la crise de, de, de mai 68, où là, il a... en mai 68, il y a à la fois ce, cette, euh, cette fibre populaire oui, qui, qui joue, et puis aussi, et peut-être surtout, le fait que Pompidou est un homme de culture, et un homme de, de, qui a une culture qui est quand même tournée vers la modernité. C'est-à-dire qu'il comprend, et c'est ça la différence peut-être avec De Gaulle, parce que De Gaulle est quand même un homme dont la culture est très vaste, mais elle plonge quand même dans le... Enfin, il se tenait au courant d'actualité, mais euh, c'était quand même en raison de son âge, de ses goûts, euh, quelqu'un qui, qui était quand même assez euh, euh, en marge de la culture, enfin, disons des années euh, qui commençaient à émerger dans ces années euh, 60. Et Pompidou avait été euh, à l'approche de mai 68, euh, je crois que c'était six mois à peu près avant, ça devait être à l'automne 67, il y avait eu le film de Godard, la chinoise. Et Pompidou organisait à l'hôtel Matignon des, des, des projections privées, enfin, il invitait des amis. Et, et le, ce film avait été projeté. Et les amis qui étaient autour de Pompidou avaient exprimé leur... Euh, enfin, euh, le, pas leur malaise, mais enfin leur perplexité face à une œuvre qu'on n'arrivait pas très bien à cerner, enfin, qui, qui déroutait un peu. Et Pompidou avait dit, leur avait dit, oui, c'est vrai que ne sait pas très, très bien ce que ça... Enfin, c'est un peu déroutant, mais ça exprime sans doute quelque chose qui, qui, va, qui va arriver. Enfin, qui, qui, tous les témoins m'ont dit la même chose. De sorte que quand mai 68 a, est arrivé, avec ce côté très irrationnel, évidemment, qui est, qui est apparu, Pompidou a compris quand même ce qui se passait. Il n'approuvait pas du tout. D'ailleurs, quand on lit son livre, Le Nœud Gordien, on voit bien qu'il n'est pas du tout en phase avec les revendications des, des étudiants, mais il les comprend. Il les comprend et il comprend qu'il faut surtout ne, ne pas jeter de l'huile sur le feu, qu'il faut hiérarchiser les problèmes. Et donc, il y a à la fois dans, dans son attitude le, le souvenir de, ses, de, de sa jeunesse aussi, parce qu'il avait été. Il se souvenait peut-être qu'il avait été trotskiste aussi, lui, à, à, à un certain moment. Et puis, l'idée qu'il que, voilà, qu fallait tenir compte de cette, de cette agitation, enfin de, ces, de, de cette, ce qu'on appelait la contre-culture, finalement, à laquelle il était opposé, mais qu'il qu arrivait à décrypter. Et je crois que c'est ça, ça qui caractérise son, son attitude en mai 68, et qui fait un peu la différence avec le général. Alors là, on, on dresse un portrait quand même de, de, de Georges Pompidou, euh, assez euh, de gauche, presque socialiste, etc. Mais c'était quand même un, un fervent capitaliste. Et notre sujet est sur ces réformes. Euh, Est-ce que vous pouvez quand même, euh, en tout cas, euh, réhabiliter le, le, le côté de droite économique de, de Georges Pompidou et nous préciser ce qu'il a fait en termes de, de réformes économiques, à la fois en tant que Premier ministre et président de la République oui, alors il est évident que quand euh, Pompidou est nommé Premier ministre, et même quand euh, dans sa période antérieure, enfin, pendant la, 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 la période qui suit la, la guerre, il a, il a gardé cette fibre populaire, mais enfin il a, il a beaucoup évolué à telle enseigne qu'il il va atterrir au début des années 50 à la Banque Rothschild, il devient directeur de la Banque Rothschild. C'était pas un... Il n'avait sans doute pas atteint un grand degré de technicité. Je crois qu'il y avait des choses qui lui, qui lui échappaient. C'était essentiellement un homme de contact, enfin, d'après ce que disait le Guy de Rothschild. Mais il comprenait, il avait une sorte de... C'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et il comprenait, les, même s'il y avait des détails techniques qui lui euh, échappaient, il comprenait quand même l'essentiel. Le, et il n'y a aucun doute qu'il... 
il avait compris notamment qu'il fallait moderniser l'économie française. Enfin, elle avait commencé d'ailleurs à, à, à se moderniser pendant la Quatrième République. Il y avait tout de même, euh, la Quatrième République a connu un, un échec politique, mais il y a eu tout de même un effort de reconstruction, de modernisation. Qui, qui... Mais l'idée de Pompidou, c'était qu'il fallait surtout que, le, que se constitue de grands, de grands groupes, finalement, qui étaient euh, capables de... Au fond, il avait prévu, d'une certaine façon, la, ce qu'on appelle la mondialisation. C'est-à-dire qu'il fallait que, que, de, la, que par la constitution de grands groupes euh, industriels, la France puisse défendre son, son rang. Enfin, C'était d'ailleurs... Le, le, ça s'articulait assez bien avec le, ce que voulait De Gaulle, parce que De Gaulle parlait d'une politique de grandeur, d'indépendance nationale. Et Pompidou... Euh, en, en tirer la conclusion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indépendance si on n'en a pas les moyens. Au fond, c'était ça, c'est aussi simple que ça. Et, alors, c'est vrai qu'au fil du temps, euh, cet aspect euh, enfin, euh, pro-affaire, disons, de, de Pompidou, euh, parce qu'il était, était quelqu'un qui, qui, en raison de, du métier qu'il avait exercé dans les années 50, avait euh, non seulement une, une bonne approche des problèmes économiques, mais qui connaissait aussi, qui avait euh, une connaissance humaine de tous, les, de, de tous les grands dirigeants. Il les connaissait pratiquement tous. Ça, c'est une chose qu'on qu 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 oublie. Donc, ça lui donnait, si vous voulez, des, des antennes. Il a... Et quand euh, le général de Gaulle, après, surtout après 1965, a voulu faire de la participation l'un de ses grands euh, projets, euh, là, il a commencé à se manifester entre, entre Pompidou et, et De Gaulle un certain hiatus, parce que De Gaulle euh, l'a dit lui-même, cette idée de participation qui lui venait de, ses, de, de sa formation euh, du, du catholicisme social, de, son, de, de, son, de sa jeunesse, euh, il avait du, du mal à, tradu à traduire cette idée concrètement. Il, a dit, il dit lui-même, je cherchais un peu à tâtons. Et c'était une idée généreuse, c'était sans doute une idée, une intuition d'avenir, mais qui peinait à, à concrétiser. Et Pompidou redoutait que sous l'influence de, de gaullistes de gauche, comme euh, Capitan et Vallon, euh, que cette idée dérive vers des, des, des mécanismes, si vous voulez, qui auraient mis en cause l'autorité à l'intérieur de l'entreprise. Et ça, il était très opposé à ça. Et on voit bien qu'il y a des échanges de lettres euh, vers 67 avec le général qui montrent qu'il y a eu une opposition. Il, il dit au général, il lui dit euh, franchement, il dit écoutez mon général, je, moi je veux bien euh, vous accompagner dans ce projet, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Au fond, c'est ça. Le sens. Et, et, et ça a beaucoup compté dans le, dans le divorce qui s'est parce qu'il y a eu une sorte de, à partir de 65, il y a, de, il y a quelque chose qui est déjà qui, il y a une sorte de fêlure qui apparaît quand le général ne, ne lui révèle pas son intention de se présenter à l'élection présidentielle. Et on sait qu'en 67, les différents étaient suffisamment forts pour que de Gaulle ait pensé le, le remplacer par Couve de Murville. Et Pompidou n'est resté que parce que Couve de Murville s'est fait battre aux élections. C'était impossible de, de, de le nommer. Mais à partir de ce moment-là, c'était quand même un, un attelage qui ne marchait plus. Enfin, qu il y avait, il y avait quelques, et on l'a bien vu en mai 68. Il y avait déjà quelque chose qui, qui était un peu brisé. Ça ne veut pas dire que, de Gaulle pas, que Pompidou n'était pas attaché à De Gaulle, ni à la figure, ni à la, tout ce qu'il avait fait, mais il, il y avait une, une, une différence de, de génération, d'approche, etc. Et il est certain que quand Pompidou est devenu pr président de la République, là il avait les, le, quand même davantage les mains libres, et il a fait ce grand projet industriel, son, ça, a été son, ça a été son grand projet. C'est comme ça qu'il a qu'il a marqué, finalement. Euh... C'était un grand industriel. C était, c était... Comment il a, il a porté l'industrie oui, française. Oui, il a porté, ça, voilà. Peut-être, voilà. est-ce que, est -ce que Alors, économiquement, c'est sa grande marque Oui, oui, oui je, 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 je crois que c'est quand même, euh, quand même euh, là qu'il a, qu a marqué. Alors, ce que l'on peut dire, évidemment, c'est qu'il y avait un contexte, évidemment, qui était assez favorable. Qui était... Mais on, on dit toujours ça... Euh, c'est vrai, c'était la fin de ce qu'on a appelé les, les 30 Glorieuses, donc c'était un contexte évidemment beaucoup plus favorable qu'aujourd'hui. Et puis il n'y avait pas tous les problèmes d'immigration, etc., qui se, se, qui se, ces problèmes-là ne se posaient pas. Mais on peut, on peut dire aussi que les choix de Pompidou ont probablement été les bons, puisque si, vous, si on compare, des, si on fait une comparaison avec des pays à peu près similaires, regardez ce qui se passait en Angleterre à ce moment-là. L'Angleterre était, était gouvernée par des travaillistes, 
qui, on peut dire, ont, ont mis l'Angleterre par terre, quoi, au même moment, et avec dans des circonstances économiques euh, à peu près similaires. Donc on peut en conclure quand même que, le, que l'orientation euh, qui a été prise par Pompidou n'était peut-être pas si mauvaise. Hein, que... Et d'ailleurs, ce qui est significatif, c'est que quand le, euh, s'est produit l'alternance en 1981, tout cet aspect de, qui avait voulu développer Pompidou n'a pas été renié complètement par Mitterrand. Au contraire, il était... Bon, après ça, il y a eu des, des, des réformes, évidemment, qui n'allaient pas dans le sens que Pompidou aurait souhaité, mais cet objectif industriel n'a pas été complètement perdu. Il était... Donc, euh, oui, on peut dire que ça a été vraiment son, son, grand, son grand projet. Oui. Cette grande politique oui. de modernisation, il l'amène, euh, on va dire... Euh, totalement durant la, durant, quand il devient président de la République, mais il l'amène déjà quand il est Premier ministre. Est-ce qu'il est en fait, parce que de 62 oui, mais, il est Premier ministre, oui, puis ensuite président, oui, mais quand il, mais, oui, il y a une continuité, mais quand, quand il devient président de la République, là il a tout en, tout, oui. tous les moyens, euh, enfin pas tous, parce qu'il est obligé de tenir compte, quand c'est pas un dictateur, il est obligé de tenir compte. Il a tous les moyens, mais il se retrouve dans la position inverse avec un Premier ministre, Jacques Chabrondelmas, qui lui aussi a une certaine distance. Avec oui, le président de la République, qui oui. d'ailleurs à la rupture à une... Euh, oui, mais, mais, mais c'est pas sur le... le, le, le il y a eu effectivement un, il y a plus qu'un hiatus avec, euh, avec Chaban. Mais c'était pas, ça ne portait pas, à mon avis, sur le, 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 les objectifs de, industriels. Oui. C'était, non, c'était, ce que, c'était, le, c'était la politique sociale, surtout. Ils n'avaient pas la même... Exact... Il, il, comment dire il ne se, ils n'étaient pas forcément en désaccord sur des mesures euh, concrètes. En revanche, ce que Pompidou désapprouvait, c'était l'habillage, au fond. Et puis, euh, Chaban c'était, avait été le ministre de Madès France. Il venait de, il, c'était un gaulliste, mais il avait été ministre de, de, de Madès France. Il avait tout, c'était un homme de... Il, il était au Parti radical, d'ailleurs. Quand il a été élu maire de Bordeaux, il, était, il représentait le, le Parti radical. Donc, il avait toujours eu des, des accointances de ce côté-là. Quand il devient... Euh, Premier ministre, il s'entoure, il prend Simon Nora, qui est le meilleur ami de Pierre Mendes France, qui était son collaborateur, il prend Delors aussi, qui était dans la, un peu dans les mêmes eaux. Donc évidemment, euh, Pompidou voit d- déjà, est sans doute assez surpris. Euh, il est encore plus surpris quand il voit que Chaban euh, fait son discours de nouvelle société là, en septembre euh, 1969, sans lui, sans, sans, sans lui communiquer le texte. Et là, c'est surtout, il euh, y, y a à la fois une, une, une opposition de, de projet et puis une, une opposition d'ordre constitutionnel. Parce que, euh, Justement, dans, 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 ce, dans ce domaine, est-ce que Pompidou n'est pas un peu le, 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 la personne qui va vraiment définitivement installer la Ve République oui, oui. en succédant correctement Oui, parce que a, non, ce, qui est évident, c'est qu'il a, c'est, ce qui est évident, c'est qu'il y avait du côté de, de, de l'entourage de, de, de Jacques Chabon d'Almas, et notamment... Simon Nora le disait ouvertement. Il était venu là avec l'idée qu'il fallait que le pouvoir repasse la scène, quoi, que Matignon redevienne au fond le, le... Ça ne voulait pas dire qu'on remettait complètement en cause le rôle du président de la République, mais le président devait être euh, au-dessus. Et ce que, ce que Chaban ne pouvait pas savoir, parce que ce livre n'avait pas été publié, c'est que Pompidou avait une idée complètement différente, puisqu'on l'a bien vu. Et, euh, quand, il a, quand a été publié après sa mort, un livre qui éclaire toute son action, qu'il faut, auquel il faut se référer, qui est Le Nœud Gordien. Et Le Nœud Gordien, ça montre bien quel était exactement le projet de Pompidou. Il l'a écrit au lendemain de mai 68. Et donc il y a une analyse de mai 68 assez sévère, assez ironique. Des, des, on voit bien qu'il est, il ne prend pas très au sérieux toutes ces tout ce qui a été dit à ce moment-là, euh, mais il le prend quand même en, en, en considération. Et il, il en prend complètement le contre-pied, en ce sens que, que sa thèse, c'est que le, la société moderne, finalement, induit des, des évolutions, pour ainsi dire, automatiques, du fait du progrès économique. Et que le, le problème, il le dit très très précisément, euh, c'est plutôt de protéger ce qu'on appelait à l'époque les, les oubliés de l'expansion, c'est-à-dire les vieux, les, les bas salaires, enfin les, les, le, 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 enfin les gens qui, étaient, qui, qui, qui se trouvent, on dirait aujourd'hui, enfin c'est un peu ce qu'on a retrouvé derrière les gilets jaunes. Quoi. Mmh. Et, les victimes de la mondialisation. Voilà, voilà, voilà. voilà. 
et c'était ça, ça la grande idée de, 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 de Pompidou. Sur les, sur les, les réformes économiques, je voudrais juste revenir sur un point. Oui. On, a, on a parlé de son enchaînement en tant que Premier ministre jusqu'à président. Est-ce que, quelque part, euh, la, la, il avait en tête que la constance et la stabilité économique et le fait qu'il était là pendant relativement longtemps apportait à la France euh, un, une, une, un pouvoir économique qui était, qui était enfin, oui, oui, bah bien. Un, fort Est-ce que ça faisait partie la constance Bien sûr, c'était son... Encore une fois, son idée, il, 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 il n'avait pas du tout renié les objectifs de, du gaullisme, c'est-à-dire, le... et il l'a montré, parce qu'il y a une Dans évidente... La il y a le nouveau franc, pardon, oui, mais il y a... Oui. Il y a... J'ai l'impression que la stabilisation de l'économie semble être aussi un de ces, ces créneaux. Quoi. Oui, et, mais il y a aussi l'idée de, de ne pas en faire... Il y a quand même chez lui une idée de, de l'Europe aussi. Mmh. Euh, C'est aussi l'idée de, de, de faire de la France, dans le cadre de l'Europe, une. Euh, il ne s'agit pas de s'enfermer quand même dans une citadelle, ce n'est pas, pas du, uniquement du nationalisme... Euh, voilà, c'est l'idée de créer des groupes à, à dimension euh, européenne et mondiale. Et, et, et pour c'est ce, la perspective dans laquelle il se, il, il se plaçait. Mais il y a aussi, ce qui est très frappant, c'est de voir, on, Pompidou est, est souvent présenté comme l'homme d'une époque heureuse, enfin, il est assimilé à, cette, euh, à, la, à ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, enfin, la fin des, des Trente Glorieuses. Et ce qu'il y a de très frappant quand on regarde ses, ses écrits des dernières années, c'est qu'il sent assez bien euh, ce qui va se passer, c'est-à-dire la fin de ce... Il, il, il prévoit que cette, euh, ce, ce cycle, au fond, ne sera pas éternel. Et, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, puisque au fond, c'est la que sorte six mois avant sa mort que la, la France a commencé à, à être affrontée à une crise avec le, le, choc, la, la, le choc pétrolier. Oui. Et, et ça, il l'avait, il l'avait assez bien prévu. Oui. D'où les, les mesures qu'il a prises, qui sont des mesures essentielles, qui ont été prises par le gouvernement de, de Pierre Mesmer, sur l'énergie, et ça, ce sont, qui ont été poursuivis par Giscard. Euh, ce sont des, des, des décisions très très importantes qui ont, qui ont permis de, de, de maintenir, de, enfin jusqu'à aujourd'hui, pratiquement, de maintenir. Peut-être une dernière pour... question, Maxime. Oui. Vous parliez des continuités sur le plan économique vous parliez de l'Europe, où là il y a peut-être une divergence avec le gaullisme. Euh, de manière générale, est -ce, quelle est votre analyse sur euh, l'idée qu'on se fait que le pompidolisme est une forme de divergence par rapport au gaullisme et qu'à l'issue du mandat du général de Gaulle, c'est pour ça d'ailleurs un peu qu'il est un peu oublié dans la mémoire, c'est qu'à côté du, de la statue de marbre du général de Gaulle, Pompidou paraît comme un, un homme politique beaucoup plus classique et le pompidolisme comme une, une, un retour du gaullisme dans un cadre classique de droite. Quel, euh, quel regard vous portez non. sur cette accusation qui souvent est faite à... Non, je trouve que, non, non, je trouve que c'est une analyse qui, enfin, à mon avis, qui est fausse. Euh, je pense que Pompidou est resté beaucoup plus gaulliste qu'on l'imagine, qu et, et même qu'il est revenu. Euh, bon, il y a eu cette, euh, ça on ne peut pas le nier, cette rupture euh, affective avec De Gaulle. Euh, il y a eu euh, l'histoire de 1965, quand il n'a pas été averti, il en a été blessé. Ensuite, il y a eu des divergences sur le, 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 la participation. Il n'était pas non plus sans doute très très fanatique de, de, des initiatives que De Gaulle a prises. En, enfin, c'était le, le côté peut-être un peu éclatant qui l'inquiétait. Et le, le, le vive le Québec libre, le, le discours de Phnom Penh, enfin, il, il désapprouvait le, le vive le Québec libre, ça je crois qu'il n'était pas, il, il pas vraiment enchanté par du, du procédé. Euh, mais bon, ça ne... Et puis ensuite, alors, il y a eu mai 68, là, une... il y a eu mai 68, et puis ensuite, bon, un... quelque chose qui est... Enfin, c'est hors sujet pour nous, l'affaire Markovic. L'affaire Markovic a été vraiment le, le détonateur, et c'est ça qui a, sur le plan privé, quoi, qui l'a... Alors là, il y a eu une rupture vraiment tot... enfin, très importante avec De Gaulle, mais... Quand on lit le portrait qu'il fait du général de Gaulle, on se rend compte, et c'est un portrait qui il évoque certains défauts sur le, enfin, son, son estime sur le plan humain du général. Il dit que c'est un homme très dur, etc. Je l'ai éprouvé, notamment lors de l'affaire Markovic et de son attitude vis-à-vis -vis de ma femme. Mais le, il est quand même très très admiratif de de Gaulle. Euh, 
Et je pense, enfin là on fait peut-être un peu de la, la psychologie, les circonstances de ce divorce avec De Gaulle avaient été pour lui tellement euh, douloureuses, psychologiquement, que je pense qu'il s'est dit qu'il fallait absolument qui maintiennent au contraire les, 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 les axes, les grands axes du, du gaullisme. Et c'est quand même ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu la nomination de Chaban en 1969 qui s'imposait, parce qu'il avait euh, il, il cherchait quelqu'un qui incarnait à la fois la, la continuité et puis l'ouverture, parce qu'il y avait eu une, quand même une ouverture euh, au moment des élections présidentielles. Et euh, en 1972, quand Pierre Mesmer est, est nommé, mais, c'est évident, on a vraiment l'impression d'un retour au gaullisme. C'est quand même bien ça, ce qui, ce qui s'est passé. Et il, y a, il y a une séquence qui est très, très parlante, c'est le, le discours qu'il fait lors de l'inauguration de, de la Croix de Lorraine de, de Colombay. Il est, il est très ému, on voit, le, on voit la tension d'ailleurs aussi avec Madame de Gaulle. La, la poignée de main avec Madame de Gaulle est très très froide, Elle, on a l'impression même qu'elle retire sa main euh, euh, brusquement, enfin il n'y a pas de, il y a aucune chaleur, mais il y a dans l'évocation que fait Pompidou du général une, euh, beaucoup d'attachement et d'admiration. Et on peut dire que les derniers, les deux dernières années de Pompidou sont marquées par un retour au, au, au gaullisme. D'ailleurs, je pense qu'il s'en est jamais vraiment éloigné. Il a, eu, il a, il a distingué cette le, le, l'aspect privé de ses relations avec le général, qui effectivement a été altéré, et puis l'essentiel, le, quand il dit « De Gaulle m'a révélé à moi-même », c'est quand même quelque chose de fort, ça veut dire quand même que ça, ça a marqué toute sa vie. Et quand on, si on regarde les choses objectivement, les accusations de, qui ont été lancées contre Pompidou, surtout par des gaullistes de gauche, enfin, par, ou par des, 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 des archéo-gaullistes, enfin, des, des gens qui vivent dans le, absolument dans le culte du général euh, et qui ne tolèrent aucune, euh, aucune atteinte, enfin, c'est une sorte de, euh, oui, de culte. Euh, si on regarde aujourd'hui les choses euh, objectivement, honnêtement, on voit bien que le, la période euh, pompidolienne de la Ve République est le prolongement de la Ve dans... dans, dans alors évidemment, il y a des changements, des changements de style, et puis il y a un accent qui est mis peut-être davantage sur l'économie, sur le... Mais le général n'était pas non plus... Euh, S'il a nommé Pompidou, c'était aussi... En 1962, euh, quand il l'a nommé, il avait le choix, et on, a, on a la preuve, euh, qu'il a hésité entre Pompidou et Louis Jox. Louis Jox avait mené, le, qui était un de ses fidèles, qui, était le, qui avait mené le, le, les négociations avec les Algériens, et s'il a choisi Pompidou, c'est justement parce qu'il a pensé que, le, après le règlement de l'affaire algérienne, il fallait mettre l'accent sur l'économie. Mmh. Et, 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 il a, et, et il, a, il a nommé aussi un, un ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing, qui n'était pas non plus un, un gauchiste acharné, qui était aussi quand même marqué, qui venait aussi, alors encore plus, d'un milieu lié aux, aux grandes affaires, enfin par sa famille. Et, et donc, je pense que cette opposition est, est assez artificielle. De, en réalité, si on regarde encore une fois les choses froidement et objectivement, on voit qu'il y, qu y a une grande continuité. Le reste, c'est un peu, c'est shakespearien. Bon, il y a des, on voit bien, il y a des. C'est une opposition de personnes, de, 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 c'est la vie. Et puis c'est surtout le destin, c'est la rencontre finalement Pompidou et de Gaulle, c'est la rencontre de deux courbes, quoi. la courbe ascendante d'un grand homme, enfin qui finalement, enfin déclinante plus exactement en raison de son âge, parce que bon, ça c'est la, la vie, tout a une fin. Et puis Pompidou est plus jeune et il est porté par le, notamment par les événements de mai 68. Et puis quand les deux courbes se, se rejoignent, ben, forcément il y a un clash. Oui. Mais ça ne, ça ne remet pas en cause, à mon avis, l'unité profonde qu'il y a entre les... Et, et d'ailleurs, on peut dire, même que ça... Enfin, ça peut-être hors sujet, euh, même Giscard, ça, on, quand on regarde... Je suis en train de... de on m'a demandé de diriger une histoire de la Ve République, là, qui va apparaître dans la collection bouquins. Le premier volume va apparaître, et on a traité dans le premier volume les trois premiers présidents. Mais on voit bien qu'au-delà des oppositions qui, sont, qui ont pu apparaître entre, ces, entre Pompidou, Giscard, enfin une sorte de, de, de triangle, quoi, euh, il y a quand même dans la pratique du pouvoir et dans la poursuite de grands objectifs, il y a quand même une, une, une unité. 
Mmh. Et après, quand Mitterrand arrive, bon, c'est sûr que les institutions sont ancrées, mais enfin, c'est quand même tout à fait différent. Les objectifs ne sont plus les mêmes. Et, et surtout, ce qui change, c'est le, le, la définition, au fond, des objectifs. Le, de Gaulle et, dans une certaine mesure, ses successeurs, c'est quand même la France. C'est l'idée de maintenir le... Après, euh, je ne dis pas que c'est complètement inversé, mais le, le, il y a quand même tout l'effet de cette culture. Mitterrand, au fond, il est élu contre Giscard parce qu'il a compris qu'il y, y a une sorte d'effet de, retardement de la culture de mai 68. C'est ça qui, qui, qui fait... Il a compris, qu a, même s'il vient de droite, il a compris qu'il y, qu y a une sorte de, de choc culturel et puis une génération qui attend, qui piaffe, et il, il lui donne des gages. Donc forcément, dans la manière de gouverner, euh, il y aura, de, même corrigé par le tempérament de Mitterrand, il y aura quand même une, euh, quelque chose qui sera inversé. Alors nous, nous allons conclure ce, voilà. cet entretien. Alors j'ai une dernière question très rapide, euh, mais qui, qui pour les, les jeunes militants euh, des Républicains, c'est un exercice d'essentialisation, donc c'est jamais très simple, mais euh, que diriez-vous à, à un jeune aujourd'hui pour lui dire ce qu'on doit retenir de Pompidou Quel est le message de Georges Pompidou euh, Si vous deviez, deviez, deviez répondre simplement. Bah, je crois que Pompidou a été un, vraiment un grand modernisateur. C'est ça, le, ça le, euh, son collaborateur Michel Jobert, dans un de ses livres, a une assez bonne expression. Il dit, voilà, c'est vraiment les, ce côté modernisateur, euh, c'est vraiment le, 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 le grand message de, de, de Pompidou. Peut-être qu'il ne l'a pas fait, euh, poursuit Jobert, d'une façon euh, absolument explicite, enfin, c'était... Mais ça a coïncidé, le fait est que la France, à ce moment-là, a donné l'impression d'entrer dans la modernité, y compris, alors il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est toute sa politique culturelle, etc., l'aspect euh, enfin, qui s'est traduit par le, le centre Pompidou, de, à Boubourg. Euh, oui, c'est à, à, à ce moment-là, que, la, que et sous, largement quand même sous son impulsion, que la France entre vraiment dans la, dans la modernité. Et ça, on, quand on voit des, tout simplement des films de l'époque, des actes, on voit bien, tout, tout, tout change, le paysage, le paysage urbain change. Le, le... Alors, après ça, il a été accusé d'aller trop loin. On l'a a assimilé à la, dire à la bagnole. Vous savez, dans, dans Paris, il, avait, il a eu cette expression, il faut que Paris s'adapte à la voiture. Alors ça, évidemment... Mmh. évidemment Aujourd'hui, c'est plus tout à fait d'actualité. Quelquefois, il lui arrivait de, de voir... C'était l'homme aussi de son époque. Bon, il y avait ce projet d'autoroute urbaine à Paris sur la, la rive gauche euh, qui aurait défiguré la rive gauche, il hein, faut bien dire, et que Giscard, heureusement, a arrêté. Bon, ça, c'était le... C'est un peu le passif de... de, 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 de... Il faudrait, à ce sujet, on, dit, on, on met souvent en accusation euh, Pompidou en raison de la tour Montparnasse, qui n'est pas une grande réussite architecturale. Mmh. Mmh. Mais n'y est pour rien. Ah oui. C'est Malraux qui a voulu... C'est Malraux C'est Malraux qui a... C'est pas du tout... Euh, Pompidou n'a, je crois, à peu près aucun rôle dans l'édification de ce... Bon ben, nous, nous terminons sur <rire> cette réhabilitation de, de, de Georges Pompidou. <rire> Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Euh...